seluruh mahasiswa TLM Poltekkes Kemenkes Kupang khususnya tingkat 2 semester 4 pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang pemeriksaan hitung jumlah trombosit menggunakan alat otomatis di mana pengambilan video ini saya akan mendatangi salah satu laboratorium di kota Kupang yang menggunakan alat otomatis nah e, perlu kalian ketahui bahwa Pemeriksaan hitung trombosit menggunakan alat otomatis ini umumnya atau biasanya menggunakan tiga metode seperti yang bisa kalian lihat pada buku panduan kalian halaman ke-35. Di sana dikatakan bahwa ada tiga metode untuk pemeriksaan hitung trombosit yaitu metode impedance, metode flow cytometry dan metode Fluorescence flow cytometry. Nah, untuk kesempatan kali ini alat yang akan kita gunakan adalah sel din ruby, di mana alat sel din ruby ini merupakan alat yang biasanya digunakan untuk pemeriksaan darah lengkap, di mana dalam pemeriksaan darah, darah lengkap ini juga ada pemeriksaan hitung jumlah trombosit. Nah, untuk sel din ruby ini metode yang digunakan adalah metode flow cytometry, di mana Prinsip pemeriksaan dari flow cytometer itu sendiri adalah pengukuran jumlah dan sifat sel yang dibungkus oleh aliran cairan yang melewati celah sempit. Nah, sel yang dialirkan melalui celah tersebut sedemikian rupa sehingga sel dapat lewat satu persatu melewati sinar laser, di mana absorbansi setiap sel akan diukur dengan melalui beberapa sudut sehingga dapat diketahui granula diameter sel serta kompleksitas intrasel tersebut. Nah, berdasarkan prinsip itu yang perlu kita pahami adalah uh, bagaimana uh, prosedur dan uh, bagaimana cara kita menyiapkan alat sampai dengan menyiapkan bahan kontrol dan uh, prosedur dari pemeriksaan itu sendiri. sudah tersambung otomatis ke aliran listrik setelah sudah tersambung kita langsung bisa sambungkan untuk ke IPS nya kita nyalakan IPS setelah IPS nya sudah nyala kita nyalakan alat dengan menekan tombol power kita Tampilan awalnya nanti seperti ini Jadi untuk kita Kasih konek ke alat Itu nanti kita bisa langsung Kasih roli Untuk data ini Jadi dia langsung seperti ini dia lakukan proses inisialisasi atau otomatis dia akan lakukan proses inisialisasi secara otomatis dia akan kira-kira masuk di dia punya menu untuk 
pentru ca să se ardim. Dari mana posisi nanti kan dia seperti ini kan? Kalau dia ada warna seperti ini, artinya dia minta kita pandai tahu untuk proses itu. Biasanya kita katakan simpan. Ibu bias kalau hidupkan awal kita wajib simpan. Masuk dalam ini range yang ini nanti akan ada flagging, akan muncul flagging kalau di sini nanti start ada pesan bahwa dia tidak masuk kita, yang kita harus lakukan kontrol ulang. Nah, jadi setelah kita masukkan semua nilai, setelah kita masukkan semua nilai kita sudah simpan, nanti kita kembali ke layar utama, kita lakukan kontrol misalnya di sini kita duluan yang level low, di sini kodenya L0111 kita pilih di sini spesimen ID ini kita ganti dengan kontrol low no, 0111 ya setelah seperti ini langsung kita masukkan kontrol secara seperti pemeriksaan seperti biasa kita masukkan dan langsung kita tekan saja setelah di lakukan pemeriksaan nanti hasil kontrolnya kita bisa lihat di sini isi view isi view kemudian tadi kita kontrol yang low 0111 ya munculnya seperti ini ini secara otomatis grafiknya di alat seperti ini seperti ini ya untuk grafiknya jadi kalau sini ada minus dua dengan positif dua terus ini ya min ya dan nanti akan muncul grafik seperti ini kalau kita mau lihat hasil untuk angka dalam bentuk angka nanti seperti ini misalnya WBC nya 4 WBC nya 3 untuk low ini ini untuk tanggal 20 bulan 6 kalau ini 20 nya ada 2 di sini karena di sini ada di WBC di sini nilainya 2,97 itu tidak masuk kontrol jadi kita lakukan pengulangan Nah kalau untuk pengulangan kita tidak bisa lakukan pengulangan WBC sendiri, tapi kita tetap lakukan semua pengulangan semua. Jadi kalau misalnya di sini tidak masuk kontrol di 2,97 kita lakukan pengulangan. 
sampai dia masuk di kontrol seperti ini dan kita bandingkan lagi dengan grafik di sini masukkan di sini data pasiennya kita bisa lihat di sini kalau spesimen ID ini mungkin urutan pasien pada registrasi di depan misalnya pasien ke pertama kita bisa masukkan dengan angka pertama angka pertama kemudian kita masuk spek info ini kita masuk masukkan data pasien ini kalau kita secara manual karena di sini belum pakai warga ya ini masih secara manual ini kita kasih masuk data pasien pemeriksaan ke dokter siapa jenis kelamin tanggal pemeriksaan hari ini dan ini biasanya diagnosa saya diagnosa febris misalnya setelah kasih masuk ini kita bisa langsung ke sampel untuk alat selim ruby ada dua metode itu close to sama dengan open to nah kalau ini kita pakai yang open to kita langsung bisa langsung secara sendiri kita masukkan seperti ini dan kita tekan tadi ini kalau pakai yang open to kalau misalnya kita mau pakai biasanya kalau pakai close to itu dengan sampel yang jumlah banyak jadi misalnya kita kalau pakai open to kita bisa seperti ini juga kita susun sampelnya seperti ini susun di sini terus kita pilih nanti di sini kita pilih di untuk F12 ini kita pilih untuk dengan mode close to nanti kita langsung tekan start seperti biasa nanti alat jalan otomatis nah ini hasil dan hasilnya seperti ini nomor spesimen, nama, pasien ID, dokter per dokter dan diagnosanya apa dari ini hasilnya khusus seperti ini trombosit, saudara merah, saudara putih nah ini alatnya alat 5 d jadi di sini kita sudah bisa gerakan apa ada sel beberapa sel dari saudara putih itu kita sudah bisa baca neutrofil, limfosit, monosit dan basofil ini kalau tinggal hasilnya kita print di sini nanti hasilnya seperti print otomatis. hasil biasanya kan di sini ada kita kita mengikuti dari insertif ya masing-masing masing-masing lot control yang kita pakai itu kita pakai masing-masing nilainya dari insertif dan untuk nanti hasil interpretasi hasilnya ada di bagian bawah setelah kita masukkan lot control itu biasanya otomatis nanti masuk dari RBC 4 sampai 4,06 sampai 5,8 Demikian tadi video pemeriksaan hitung jumlah trombosit dengan menggunakan alat otomatis ini kami buat. Semoga video ini bermanfaat bagi seluruh mahasiswa ATLM. 
di mana saja berada dan dapat dipergunakan sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Sampai ketemu lagi di video kami lainnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.